எல்லாருக்கும் அருணாராஜாஸ் அடுக்கலையின் வணக்கம் நம்ம இந்திய பிரதமர் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு ரொம்ப குழந்தைகள் மேலே பிரியமாக இருந்ததுனால அவர் பிறந்த நாளை குழந்தைகள் தினமாக வச்சுருக்கோம் இந்த குழந்தைகள் தினத்தை எ எங்கே ஆரம்பித்து எப்படி முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயமா இருக்குது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் சிக்கல் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு சிக்ஸ்டீஸ் செவன்டீஸ் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ் வரையிலுமே சிக்கல்ங்கிறது வீடுகள்லையும் ஒரு பெரிய அளவுக்கு இல்லை வெளியில் சமுதாயத்திலையும் ஒரு பெரிய அளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிக்கல் இல்லாமல் தான் வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருந்தாங்க வந்துகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது வீட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம எப்படி பாதுகாக்கப்படணும் சமுதாயத்திலையும் சமுதாயம் ஃபுல் சமுதாயமுமே குழந்தைகளை என்ன மாதிரி பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு தேவையானதாக இருக்குது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அப்படி குழந்தைகளை பற்றின விழிப்புணர்வு வந்து நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே நம்மளோட பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் வந்து குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரீயாக இருந்தாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கெல்லாம் ஒரு சுதந்திரமாக வாழ்ந்து வந்தாங்கங்கிறதுக்கே நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளோட பாதுகாப்புக்காக ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் அப்படிங்கிறது நமக்கான இந்த காலகட்டத்து தாய்மார்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வார்த்தை தான் இது அன்னைக்கு வீடுகளில் குழந்தைகள் வாழ்ந்து வந்தவங்க ரொம்ப ஒரு தாத்தா பாட்டியோட ஒரு அட்டாச்சோட ஒரு தாய் தகப்பன் வந்து ஒரு தாய் தகப்பனை பார்த்து குழந்தைகள் எப்போ பயப்படும் அப்படின்னா அப்பா வந்து ஒரு பொருளாதார ஒரு விஷயம் கருதி ஒரு ஒரு ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதோ அவர் தொழில் 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 செய்கிறவராக இருந்தால் அவரோட மண்டிகளில் கடைகளில் அவங்களோட ஒரு ஒரு பணியாள் கிட்ட பேசும்போது பண்ணும்போது அப்பா ஏதோ கோபமாக இருக்கார் அப்படின்னு குழந்தைகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருப்பாங்க அப்புறம் அப்பா வந்து ஒரு நார்மலுக்கு வந்தோன்னே பேசுவாங்க அதே மாதிரி தாயிங்கிறவ வந்து ஏ டு இசர்ட் அவங்கள காலையில் எந்திரிச்சாங்கன்னா சாயந்தரம் நைட்டு இரவு பொழுது வரையிலும் அவங்களோட அன்றாட வேலைகள் பார்த்தா நம்மளை பிரமிக்க வைக்கும் காலையில் எந்திரிச்சு வாசல் தெளிக்கிறதுங்கிறதே வந்து அவ்வளோ பெரிய வாசல் இருக்கும் அப்புறம் அவங்க அது ஏதாவது தொண்டு பட்டி அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க அங்கே போய் அந்த மாடுகளுக்கு பண்ணுறது செய்கிறது வீட்டில் வந்து ஒரு கல்லூரலில் மாவாட்டி அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இன்றைக்கி நமக்கு அவங்க தாய்மார்கள் முந்தின ஜென்ரேஷன் செய்த வேலைகள் இன்னைக்கு நமக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அவங்க அதை ஒரு தவ வாழ்க்கை மாதிரி தான் செஞ்சிகிட்டு இருந்தாங்க காலையிலேருந்து இரவு பொழுதுகள் வரையிலும் அப்போ ஏதோ ஒரு சமயத்தில் அம்மா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு மா வாட்டிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு இப்போ ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருக்கும்போது ஒரு பருமாறிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு லேட்டாக வந்து அவங்க அந்த ஒரு ஃபுட்டை எடுத்துக்க போது குழந்தைகள் ஆகியவங்க அந்த அந்த முந்தின ஜென்ரேஷன் அம்மா ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்காங்க இப்போ அம்மாட்ட வந்து போய் நம்ம பேசக்கூடாது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்து அம்மா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகி வந்து படுத்தோன்னு திருப்பி குழந்தைகள் போய் ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்துக்குவாங்க முந்தின ஜென்ரேஷன் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப குடுப்பின வாய்ந்தவங்க ஆனால் இன்றைய காலகட்ட குழந்தைகள் துரதிருஷ்டசாலிகள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது அதாவது எப்படின்னா இன்னைக்கு வளர்க்கப்பட்ட வந்து தாய்மார்கள் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு பொறுமை பத்துறதில்ல அவங்க எதுனாலும் சடனாக எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்னு வாழ்ந்து வந்த ஜென்ரேஷனாக முந்தின ஜென்ரேஷன் இருந்து வந்த இப்போ இருக்க தாய்மார்கள்கிட்ட இப்போ இருக்க குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க வீடு வீடுகளுக்கு பார்த்தோம்னா அதாவது எதுக்கு முன்னாடி பயந்ததையும் சொன்னேன் இப்போ வந்து குழந்தைகள் எதுக்கு பயப்படுதுன்னா அம்மா வந்து ஒரு செல்லை நோண்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து குழந்தைகள் பேசும்போது கொஞ்சம் கம்மன் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி வந்து வாயில் விரல் வச்சு அவங்கள அடக்கும்போது குழந்தைகள் பயந்து நடங்குது நடுங்குது அந்த குழந்தைகளோட உலகம் இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரப்படுத்தணும் நாம் நம்மளை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட தேவைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டு அந்த டிவி பார்க்கறதோ செல்லு நோன்றதோ இல்லை ஃபோனில் வந்து கதை பேசுகிறதோ இதெல்லாம் வந்து பகுதியாக நம்ம பிரித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்படி பண்ணிக்கிட்டோம்னா குழந்தைகளுக்கான உலகத்தை அவங்களும் நாம்ளும் இருக்கிறதான உலகத்தை கண்டிப்பாக நம்ம தர முடியும் 
அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து இப்பத்தைய தாய்மார்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம பரவலா பார்க்க தான் முடியுது அன்னைக்கு வந்து நாங்க வளர்ந்து வந்த அந்த சிக்ஸ்டீஸ் செவன்டிஸ் எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ்ல வளர்ந்து வந்த பெண் பிள்ளைகளை வந்து பெத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொம்பளை பிள்ளைங்களை வந்து வீட்டில் வச்சிருக்கிறது கல்யாணம் ஆகிற வரையிலும் வச்சிருக்கிறது வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சொல் வழக்கு அப்படியே வந்துகிட்டு இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு இருக்க பெண்கள் பெண் பிள்ளைகளை பெத்த தாய்மார்கள் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா பெரு பெண் பிள்ளைகள் பிறந்த நேரத்திலிருந்தே நம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற வரையிலுமே அன்னைக்கு வந்து வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிக்கிட்டு இருந்ததுன்னு சொன்ன தாய்மார்கள்ல இருந்து நீங்க கொஞ்சம் பாவப்பட்டவங்க தான் ஏன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க நெருப்புக்குள்ளே நின்றுகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க அன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு தாய்மார்களை என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து எப்பயுமே ஒரு கண்ணு பொம்பளை பிள்ளைங்க மேல நீங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பாதுகாப்பு அறனா நீங்க இருக்கணும் வீட்டில் இருக்க பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க வெளியே போற பெரியவங்க வந்து ஹஸ்பண்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு போவாங்க ஆனா இன்னைக்கு நீங்க ஒரு கண்ணு இல்ல தலையில இருந்து கால் வரையிலுமே பல கண்களை லட்சக்கணக்கான கண்களை நீங்க உடம்பு ஃபுல்லா வச்சுக்கிட்டு தான் பார்க்க வேண்டியதான சூழ்நிலை உங்க இப்பத்தைய தாய்மார்கள் கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கிறத நம்ம ஒரு பாவப்பட்ட ஆத்மாக்களாவே நம்ம பாக்கிறதா இருக்கிறது ஏன்னா அதை வந்து நம்ம விவரிச்சு சொல்ல முடியாது இல்ல சிறு பிள்ளைகளே அந்த அளவுக்கு ஒரு நாசமாக்கப்படுறாங்க அப்ப அதுக்கான விஷயங்கள் இன்னொரு முறை நடந்துடக்கூடாதுன்ட்டு ஒவ்வொரு முறையுமே நம்ம வந்து அலர்ட்டாக இருக்கோம் எச்சரிக்கையாக இருக்கோம் ஆனாலும் மீறி ஒவ்வொரு இடங்களில் இந்த மாதிரி கொ குழந்தைகள் வந்து நாசப்படுத்தப்படுறது அங்கோன்னு இங்கோன்னா நம்ம வந்து செய்திகளில் கேட்கும்போது அந்த வந்து உசுறு போகுது அப்படிங்கிறோம்ல அதுவும் அந்த மனப்பதட்டமும் அந்த மனப்ப அந்த அந்த பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவங்களுக்கு உண்டான அந்த மனப்பதட்டத்தை என்ன மாதிரியான அளவுகோல்லையுமே நம்மளால அளக்க முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான விஷயங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டு சு வந்து இப்போ சமூகம் சார்ந்த அமைப்பு அவங்களோட கையில தான் உட விடணும் அப்ப எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் சமுதாயத்துக்குள்ள இருக்க நாம அந்த குழந்தைகளை பொக்கிஷமா பார்த்து வரணும் பெண் பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் பெண் பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் ஒன்னு ஒன்னும் ஒவ்வொரு இளம் தளிரான பன்னீர் புஷ்பங்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நம்ம நினைவுக்கு வருது அப்ப குழந்தைகளுக்கான உலகத்தை நாம நம்ம வீட்டுல இருந்தே நம்ம கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் சமுதாயம் அதை அதை வந்து சீர்படுத்திக்கணுங்கிறத அது பல்வேறு அமைப்புகள் அதை கொண்டு